हाय गाइस इट्स मी अवेस सागम एंड यू आर वाचिंग अवेस सागम टेक्निकल यूट्यूब चैनल गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है वर्डप्रेस के क्या एडवांटेजेस हैं वर्डप्रेस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्या हमें वर्डप्रेस सीखनी चाहिए वर्डप्रेस की अभी मार्केट में क्या डिमांड है और इन फ्यूचर वर्डप्रेस का क्या स्कोप है और किन किन लोगों को वर्ड सीखनी चाहिए और वर्ड के ऊपर बेसिक टू एडवांस एक टोटोरियल सीरीज में बना रहा हूँ उस बारे में हम बात करेंगे कि उसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ अब बात करते हैं कि वर्ड है क्या दोस्तों एक तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनानी होती है तो हमें एक किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ती है जिसकी मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पी एच पी पी एच पी की मदद से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं तो वर्ड जो है वो एक सी एम एस है और जो सी एम एस बना है वो पी एच पी के ऊपर बना है यानी कि पी एच पी के मदद से वर्ड प्रेस वालों ने एक सी एम एस बनाया और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है जो जिसका काम ये होता है कि वो वेबसाइट्स को जनरेट करने में हेल्प करता है एक बात तो क्लियर है कि जो वेबसाइट बनेगी वो होगी पी की लेकिन जिस टूल की मदद से बनेगी वो टूल होगी वर्ड या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वेबसाइट को जनरेट करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्ड और इसे लोग सी भी कहते हैं कुछ लोग इसे फ्रेमवर्क भी समझते हैं हालांकि ये फ्रेमवर्क नहीं है ये एक सी है और आप इसे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं तो अब बात करते हैं हम वर्ड के एडवांटेजेस के कि वर्ड के क्या एडवांटेजेस हैं देखिए वर्ड प्रेस की तो वैसे तो अनलिमिटेड एडवांटेजेस हैं मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कुछ चंद एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन सबसे पहला एडवांटेज तो वर्ड का ये है कि अगर आप सिर्फ विदाउट किसी फ्रेमवर्क या सी एम कोई वेबसाइट बनाते हैं या सिंपल एक ब्लॉग भी बनाते हैं तो एक वीक तो आपको आराम से कम अज़ कम भी डिज़ाइन में लग जाएगा तो जब हालांकि जबकि आपके पास आपको आती हो आप एक्सपर्ट हों तब की बात करूँ एक वीक तो आपको उसको डिज़ाइन करने में लग जाएगा सेकेंड ये है कि जब उसको डेवलपमेंट की बारी आएगी तो आपको वन वीक उसे डेवलप करने में भी लग जाएगा और हालांकि आपको टू वीक्स लगाने के बाद भी आप उस सफाई से और उतना सिक्योरली काम नहीं कर सकेंगे और जो क्लाइंट्स होते हैं वो सिंपल सी वेबसाइट्स के आपको सात सदर पंद्रह हज़ार या बीस हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिल जाते हैं इससे ज़्यादा कोई क्लाइंट्स नहीं दे रहा होता या क्लाइंट्स का इतना बजट नहीं होता अच्छा तो अब उसमें से जो आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है आप होस्टिंग लेनी पड़ती है उसमें से आठ हज़ार या दस हज़ार जो पाकिस्तानी अभी फ़िलहाल रेट चल रहे हैं होस्टिंग के आपको वो देनी पड़ती है तो जब उसमें से आप होस्टिंग के पैसे अलग कर दें तो आपके पास बहुत कम कोस्ट बच जाती है जो कि टेबल पर के हिसाब से बहुत कम है तो इसी वजह से आपके पास जो कम बजट वाले क्लाइंट्स होते हैं आप उनके लिए काम नहीं कर पाते बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उसके अंदर भी लगे रहते हैं उसके अंदर भी लगे रहते हैं कि उनके कुछ ना कुछ उनको मिल जाए कुछ ना कुछ फ़ायदा कोई फ़ायदा हो ही जाए लेकिन तो उसकी वजह ये होती है कि उन क्योंकि उन्हें वर्ड के बारे में पता नहीं होता तो वर्ड की मदद से आप छोटे क्लाइंट्स के लिए या छोटे बजट का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर भी आप वेबसाइट बना सकते हो एक से दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक अगर आपको वर्ड आती है तो और इसके अलावा वर्ड आपके पास वर्ड के अंदर बहुत सी बनी बनाई थीम्स मौजूद हैं फ्री भी और पेड भी और प्लगिन भी बहुत सारे मौजूद हैं बने बनाए फ्री भी और पेड भी अगर आपका काम फ्री थीम्स और प्लगिन से हो जाता है तो अच्छी बात है और अगर आपका काम एडवांस है कोई एडवांस वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसके लिए एडवांस थीम्स एंड पेड प्लगिनस वर्ड प्रेस के मौजूद हैं बहुत सी ऐसी साइट हैं थीम फॉरेस्ट एक साइट है जहाँ पे आपको वर्ड प्रेस के प्लगिंग्स और थीम्स अच्छी क्वालिटी के आपको वहाँ से मिल जाते हैं लेकिन मेरा रिकमेंड आपको मैं यही करूँगा किसी ट्रस्टेड जगह से आपने प्लगिंग्स या थीम्स लेनी क्योंकि प्लगिंग्स और थीम्स के अंदर मालवेयर यूज़ हुआ हुआ होता है जो आपकी साइट्स को हैक वगैरह कर सकते हैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ का आपको लाभी ध्यान रखना है अच्छा तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की वर्ड प्रेस का डिसएडवांटेज है अब जो वेबसाइट्स आ रही हैं मार्केट में वो बहुत एडवांस वेबसाइट्स आ रही हैं बहुत फास्ट होती हैं और बहुत ही फ्लैक्सीबल होती हैं बगैर पेज के पेज को रिफ्रेश किए बगैर वो साइट्स वगैरह चल रही होती हैं उसकी वजह ये होती है कि वो उन्होंने और भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट को फास्ट बना दिया होता है जो कि सिर्फ PHP का यूज़ करके ऐसा पॉसिबल नहीं है और आपको पता है वर्ड जो है वो सिर्फ PHP को पर बनाई गई है PHP का उस पर यूज़ कर सकते हैं तो इस वजह से वो उस मामले में थोड़ा सा वर्ड पीछे है मॉडर्न जो डिज़ाइन और जो वेबसाइट चल रही है आज उस मामले में पीछे लेकिन अगर आपके क्लाइंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और उनका बजट भी ज़्यादा होता है मैं आपको बता दूँ लेकिन आपके क्लाइंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके लिए वर्ड प्रेस बे
अगर आपको सिर्फ अपने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है सिर्फ अपने ही पीसी पर यूज करना है तो आप उसे लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके कोई चार्जेस नहीं है आप उसको लोकली एज अ सॉफ्टवेयर अगर आपकी कोई शॉप है कोई बिजनेस है और आप सिर्फ घर पर ही आप घर पर या शॉप जो भी है आपकी सिर्फ लोकली आप एक पीसी पे सिर्फ इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा लेकिन अगर आप उसको पब्लिकली यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग को बाय करना जरूरी है तो अब बात करते हैं वर्ड की डिमांड के बारे में वर्ड की डिमांड अभी है या नहीं अगर है तो कितनी देखिए अभी मैं आपसे ये कहूँगा देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स करी हैं पहले मुझे भी वर्ड नहीं आती है मैंने जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में जॉब की तो वहाँ वर्ड प्लस रिक्वायर थी वर्ड प्लस पर काम लाजमी होता था तो इसकी वजह से मैंने भी वर्ड सीखी है और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा तो मुझे वर्ड प्लस कम्प्लीट आती है कोई ये नहीं कह सकता कि उसे कोई लैंग्वेज या फेमस कम्प्लीट आता है क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है वो अपडेट्स चलती रहती हैं सॉफ्टवेयर में और वेबसाइट्स वगैरह में अपडेट्स वगैरह चलती रहती हैं आपको भी साथ साथ अपडेट होना पड़ता है ये लाइफ के साथ चलता रहता है लेकिन आपको एक्सपर्ट होना ये आपके लिए लाजमी है आपको एक्सपर्ट होना चाहिए और वर्ड की मार्केट में डिमांड भी है और मार्केट में और सॉफ्टवेयर हाउसेज में वर्ड की जॉब भी सबसे ज़्यादा होती हैं और उनके डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो जॉब्स छोटे लेवल की होती हैं क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वर्ड पर हम बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम जो कि थ्री लैक्स फाइव लैक्स में जो मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस्ड बनते हैं वो हम वर्ड के ऊपर नहीं बना सकते उसके लिए हमें दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और फ्रेमवर्क सीखने पड़ते हैं लारोवल हो गए और भी बहुत सी हैं जो कि आपको उस पर सीखना पड़ता है वर्ड के ऊपर लेकिन वर्ड के छोटे छोटे से काम जो होते हैं उनकी बहुत फाइबर पर भी बहुत इसकी डिमांड है और बहुत वर्क आपको मिलता है अब बात करते हैं वर्ड के स्कोप की कि इन फ्यूचर वर्ड का क्या स्कोप है देखिए वर्ड का इन फ्यूचर स्कोप बहुत है और बहुत ही ज़्यादा है आपको इन फ्यूचर भी इसका बहुत काम मिलने वाला है फाइवर पर और लोकल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह साइट्स वगैरह पर आपको छोटे छोटे से लेकर बड़े तक आपको बहुत से ऐसे काम वर्ड के आपको मिलेंगे और मिलते रहेंगे क्योंकि ये बहुत से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली साइट है लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपको इसको अपनी मेन स्किल नहीं बनाए जो आपकी मेन स्किल है आपको वर्ड प्लस नहीं देते क्योंकि वर्ड प्लस की मदद से आप बहुत सी साइट्स वेबसाइट बना सकते हैं बहुत से काम कर सकते हैं लेकिन जो बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो जो कि कंपनी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं वो वर्ड यूज़ नहीं करती वर्ड प्लस नहीं बनता उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ तो उसके लिए आपको कोई दूसरी लैंग्वेज बड़ी लैंग्वेज मैन लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिसकी मदद से आप हर किस्म की वेबसाइट और ऐप्स वगैरह बना सकते हो लेकिन वर्ड प्रेस में आप नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब ये नहीं वर्ड प्रेस आपने सीखनी है और इसकी स्किल आपको अच्छी रखनी है और आपको कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी है ताकि आप हर किस्म की साइट्स और वेबसाइट्स बना सको अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि यानी कि कौन कौन लोग वर्ड प्रेस सीख सकते हैं और किन किन को वर्ड प्रेस सीखनी चाहिए मेरा मशवरा ये है कि जो भी मोबाइल यूज़ कर लेता है पी यूज़ कर लेता है पी मोबाइल यूज़ करते हैं वो बंदा वर्ड को सीख सकता है और उसे सीखना भी चाहिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि वर्ड बहुत आसान है उसको आप जैसे पीसी यूज़ करते हैं इसी तरीके से आप उसको यूज़ कर लेंगे उसके लिए आपको कोई लैंग्वेज और किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है आप उसको सिंपली लर्न करना स्टार्ट करके आप एक हफ्ते में दो हफ्ते में दो, दो हफ्ते में आप उसमें अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं और दूसरा ये कि अगर आप कोई बिजनेस मैन है अगर आपका कोई बिज़नेस है कोई शॉप से तो आपको ये लाजमी सीखना चाहिए कि आपको किसी डेवलपर की या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंजीनियर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपना बिज़नेस आपका कोई बिज़नेस है जो भी है उसको आप खुद स्टार्ट करके खुद उसको बना कर आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान है इतना मुश्किल नहीं है और आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है घबराना नहीं है क्योंकि पूरी सीरीज़ मैं वर्ड की बना रहा हूँ वर्ड बेसिक से एडवांस तक लेकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ वर्ड और मैं आज़ाद चाय वाला नहीं हूँ जो आप लोगों को मोटिवेट करने के बाद आप लोगों के सामने लाखों के कोर्स रख ये कोर्स 100 परसेंट फ्री होगा इसकी कोई कॉस्ट नहीं है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बल्कि अगर आपको कहीं मेरी हेल्प पड़ेगी तो मैं आपको पी सी आपके कनेक्ट करके आपको पर्सनली मैं गाइड भी करूँगा अब बात करते हैं कि वर्ड के जो सीरीज़ है मेरी ट्यूटोरियल्स की उसके अंदर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊँगा वो इसलिए मैं बस आपको बताना चाहूँगा ताकि जो लोग जिन लोगों को वर्ड आती है थोड़ी बहुत या ज़्यादा भी आती है 
ताकि उन लोगों को कन्फ्यूजन ना हो वो जो पार्ट उन्हें आता है वो पार्ट को स्केप करके हमें आगे से ज्वाइन करना है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें वर्ड को इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है और वर्ड की इंस्टॉलेशन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप फिर उसके बाद मैं आपको वर्ड के डैशबोर्ड का यानी एडमिन पैनल का और वेबसाइट का कम्प्लीट ओवरव्यू बताऊँगा और एक एक फंक्शन एक फंक्शन को एक एक पेज को मैं रन करके आपके सामने चेक करके रन करके बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है स्टेप बाय स्टेप फिर उसके बाद मैं आपको वर्ड के अंदर जो डेटा वगैरह हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऐड करके बताऊंगा प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह ए टू जेड उसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करके और जो वर्ड की डिफॉल्ट थीम है उसका यूज़ करके आपको एक सिंपल बेसिक सी कम्प्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करके बताऊँगा और आप लोगों ने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि और आपने बाद में मैं उसे चेक भी करूंगा आप सब ने मुझे असाइनमेंट पूरा करके मुझे चेक भी करवाना है मैं चेक करूंगा और अगर किसी की कोई मिस्टेक आएगी कोई मसला होगा तो मैं आपको सवाले से लाजमी गाइड भी करूँगा फिर मैं आपको वर्ड की जो एडवांस थीम्स हैं और प्लग हैं उनका यूज़ करके आपको एक प्रोफेशनली एक वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि हम जो बनी बनाई एडवांस थीम्स होती हैं वो किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्लगइन्स हमें कौन कौन से जो यूज़फुल प्लगइन्स है उसके बारे में बताऊंगा और हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगा और जब हम बात करते हैं वर्ड पर एडवांस डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के बारे में तो हमारे पास एक मसला ये आता है कि जो वर्ड की जो पूरी थीम्स होती हैं उनमें इतनी फंक्शनैलिटी नहीं हो सकती कि हम कोई अच्छी और मॉडर्न डिज़ाइन की वेबसाइट बना सकें तो उसके लिए हमें प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बाय करने पड़ते हैं उनमें भी मसला ये आता है कि उन्होंने बहुत से प्लगइन्स यूज़ कर होते हैं जिसके वजह आपकी साइट डाउन हो जाती है लो हो जाती है फिर एक सिक्योरिटी का भी इशू आता है कि उस थीम में कोई मालगर भी हो सकता है बहुत सारे इशू आते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से मैंने अपनी पर्सनल खुद की एक थीम बनाई है पूरी एक एडवांस प्रीमियम थीम्स के अंदर भी जो फीचर्स नहीं होते वो फीचर्स मैंने उसके अंदर ऐड करेंगे अगर आप लोगों को कुछ और कस्टम ऐड उसके अंदर थीम के अंदर कुछ करवाना होगा वो भी उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा वो मैंने एक थीम बनाई है आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वो थीम बनाई है और आप लोगों को मैं वो थोड़ी थीम दूंगा और आप लोगों को उसको कस्टमाइज करके यूज़ कर करके दिखाऊंगा और आप इन फ्यूचर आपको उन में और इन फ्यूचर उस थीम्स में जो मैं अपडेट्स करूँगा नए नए फीचर उसके अंदर ऐड करूँगा फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा वो भी मैं आपको उसके अपग्रेड वर्जन भी दूँगा लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना मुझे फॉलो करना है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डिस्कशन के लिए उसके अंदर आपके पास जो इशू आएगा आपको मुझे वहाँ पे बताना है मैं उसे रिजोल्व करूँगा और आप लोगों को कुछ जो वर्ड की जो कीमती जो एसिड्स वगैरह होते हैं जो टूल्स वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा अच्छा तो इस तरीके से आप एक अपनी अच्छी एक अच्छी डिज़ाइन की बड़ी वेबसाइट आप वर्ड पर बना सकेंगे थीम्स एंड कस्टमाइजेशन प्लग का सब यूज़ करेंगे लेकिन अब मसला ये आता है कि देखिए थीम्स एंड प्लगिंग जो कस्टमाइज़ करने वाले डेवलपर्स हैं वो वर्ड के अंदर अगर जो अगर 100 परसेंट डेवलपर हैं तो उनके अंदर से 80 परसेंट जो है वो थीम्स एंड प्लगिंग्स को कस्टमाइज़ करने वाले डेवलपर्स मौजूद हैं बाकी जो चंद ट्वेंटी परसेंट डेवलपर्स होते हैं जिन्हें प्लगिंग्स और थीम्स बनाना आता है क्योंकि प्लगिंग्स और थीम्स बनाना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अगर आपको वर्ड में थीम एंड प्लग बनाने आ गए तो आप किंग हो जाएंगे वर्ड के अंदर और मैंने बहुत सी ऐसी कंपनीज को देखा भी है बहुत सी ऐसी जॉब एड्स भी देखे हैं जो कि वर्ड प्लस की थीम एंड प्लग इन डेवलपर्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है और वो पर मंथ वन लैख सैलरीज देने के लिए भी तैयार होती हैं तो अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं अगर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा ज़्यादा लोग जानने हैं सीखने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं थीम्स एंड प्लगिंग्स के पूरी ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा कोर्स बनाकर दिखाऊंगा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है आप लोगों ने काम ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा जो जो लोग वर्ड को सीखने में इंटरेस्टेड हों जो लोग नॉर्मल जो लोग यूज़र्स हों जो डेवलपर्स ना हो वो भी इस वीडियो को देखें और वो भी सीखने आए हमारी जो इस कोर्स की जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है जितना ज़्यादा लोग होंगे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊँगा ये आप लोगों के ऊपर है आप लोग जितना इंटरेस्टेड होंगे मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा और उतने अच्छे टूटोरियल्स वगैरह आप लोगों के लिए बनाऊँगा और आप लोगों के लिए दूँगा और उतना ही मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों ने लाजमी मेरे फेसबुक पेज